Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, la communauté la plus formidable sur YouTube, c'est vous, c'est la RC Family. J'espère que vous allez bien, on est au garage, ok, que vous connaissez bien pour certains, d'autres peut-être que vous découvrez à l'instant, les projets en cours sont là-haut, euh, le Truggy 8 3.0 est parti, le Truggy S35 TE est révisé, nettoyé, et réservé, voilà, il est là. Oui, donc ce châssis, euh, ce châssis va, va, va nous quitter pour faire un, un heureux. Voilà, Jordan, big up à toi. Donc c'est le sien maintenant, il est réservé. Il est en attente. Euh, voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ici Nous avons un projet Mugen en cours, des carrosseries bien sûr. Et surtout, 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 nous avons terminé de préparer... Euh, pour la partie euh, qui nous incombait, euh, le, le Ming Yang MYE1 qui vient de chez Action Modélisme grâce à Stéphane et à Eric Mailleux, team manager de la team Ming Yang, en plein développement et en plein recrutement de pilotes en ce moment même, euh, pour info. Donc voilà, donc on a fait ça pour euh, Rafioso 44, c'est lui euh, l'euro propriétaire, c'est lui qui a dégainé, était très rapide pour profiter justement de cette embellie. Ce véhicule coûte avec toutes ses options euh, 610 euros. Euh, C'est-à-dire le moteur, le pignon, euh, les options, la version pro du MYE1 exclusif à Action Modélisme et la Madoff qui va avec, si on comptait ça dans un shop classique ou sur les tarifs actuels sur euh, son kit, avec tout, toutes les caractéristiques que je viens de vous donner, on serait à, 3, à 610 euros. Il a eu l'ensemble pour 369 euros. C'est une opération spéciale. C'était un partenariat avec Action Modélisme. Voilà, donc un euro propriétaire. La carrosserie est découpée. Jolie carrosserie avec des nervures ici que je trouve très très sympa. Voilà, donc on l'a posé. On a posé la carrosserie. Et là, il, a une... il est beau. Il est pas mal, il est beau. Donc ce qu'on va faire, c'est une petite synthèse. Un petit tour du propriétaire. Euh, et, puis, et puis ma foi, le boulot sera fait ensuite. Expédition pour Rafioso. Donc on y va, c'est parti. Donc ça, c'est la carreau 2020. Okay, ce n'est pas la carreau que vous avez sur le kit de base. Donc ça, ça fait partie aussi des options. Donc c'est une carreau, enfin cette forme-là, j'aime beaucoup ici, au niveau de la cabine. Après, très arrondi. Voilà, vous avez vu la forme. On a un petit nez caractéristique avec, bien entendu. Et puis donc on fait ce petit tour du propriétaire. Donc il est terminé. Nous avons bien étrié, fusé en alu. Euh, plaquette de direction et de renvoi de direction en carbone, joli. L'originalité, je ne sais pas si on le verra à la caméra, c'est qu'on a des graduations. On a une flèche ici, un point central, et des graduations pour s'assurer qu'on est bien au neutre au milieu. Et également d'autres graduations qui nous donnent un petit peu le niveau de nos, de nos fins de course. Voilà, avec un système de direction simple, mais très libre, sans aucun... Sans aucun euh, comment dire, point dur, excusez-moi. Donc euh, très 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 fluide au niveau du mouvement. On a un châssis donc euh, tout noir de, de belle facture. Des triangles avant et arrière, notamment l'arrière très très large. Des cales en alu sur les trains avant et arrière, sauf la première qui est en acier. Ensuite, elles sont de belle facture et assez épaisse à l'arrière. Euh, Qu'est-ce que nous avons d'autre un petit bac à lipo sur foam, très sympathique. Nous avons un support euh, moteur et de diff central à lui ou acier. Ok, deux beaux plastiques. Des ajustements qui, qui, ont, qui ont été bien faits. Petite fantaisie, petite rondelle anodisée orange, petit détail à l'intérieur. Les amortos, c'est les mêmes que chez HB. Il y a quelques similitudes au niveau, euh, au niveau de ce buggy, puisque en fait... Euh, euh, je crois que c'est euh, la marque qui fabrique tout ça apparemment c'est Q-Model, un truc du genre, j'arrive pas à bien lire leur logo ici, mais eux ils fabriquent aussi pour, pour HB donc on a quelque chose qui, qui est bien fait on a des fusées arrière à l'alu des petits cardans des CVD avec, euh, avec soufflet dans l'esprit de ce qu'on trouve chez HB très bien fait, tourelle avant en 5 mm, tourelle arrière à l'alu bien sûr également en euh, 4 mm je crois que tous les alus sont en 70-75 si je ne m'abuse. Euh, ce qui est plutôt pas mal. 
Et donc, on a, on a un buggy en termes de rapport qualité-prix. Neuf, euh, la version Pro 9, avec euh, les ressorts, euh, les jeux de barre anti roulis en plus, est à 469 euros. Ouais, vous ne rêvez pas. C'est peut-être en kit compétition le meilleur rapport qualité-prix du marché et de loin. En tout cas, il supplante largement un modèle, euh, un modèle connu qui est plutôt pas mal, qu'on qu affectionne, qui a de belles finitions également, de, de belles pièces. Mais, euh, mais sur le, 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 le plan du prix, en tout cas, on est sur quelque chose d'inférieur sur ce MYE1. Vous voyez, je vous le montre sous toutes ces coutures pour que ce soit visible pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, en fait, sur, sur ce buggy euh, Au niveau des huiles, je crois qu'on est sur euh, 10 000, 7 000 et 3 000, il me semble. On est sur de la 45 WT à l'avant et un peu, moins, un peu moins derrière de mémoire. Tout, tout est dans la notice, de toute façon, ou dans les lives que l'on a fait ensemble. Je suis sur tellement de véhicules en même temps qu'à un moment donné, j'y perds un petit peu mon, mon latin. On a un aileron qui est très, très souple qui va faire le travail. On a un flex qui n'est pas déconnant. C'est bien foutu. On a un renfort centre, un renfort de train avant qui vient deux fois prendre le châssis, là où sont mes doigts. Ok. On a une super platine qui permet vraiment de mettre euh, tous les varios. Jusqu'au jusqu plus gros, le, je pense au XR8+, etc. Ça se case normal dessus. Pour ça, pas de problème. Et, euh, et voilà, voilà. Pour l'essentiel, on a des plots de carrosserie bien larges. On est sur un système de train avant sur tirant. Ok, avec étrier. On n'est pas sur un système à boules. C'est typique de ce que l'on trouve chez Techno, chez HB... Euh, dans l'esprit aussi euh, chez euh, mes différemment fait chez Kyosho donc là on est pas mal l'originalité aussi c'est que là euh, la biellette qui part du palonnier de direction est définie, la taille est fixe vous ne pouvez pas vous tromper c'est ce qui fait qu'on a tout de suite euh, un centrage optimal vous voyez je suis pile sur la graduation là. On est plutôt bien placé au niveau de la direction. Il y aura sûrement un petit réajustement à quelques millimètres, mais enfin, même moins à faire pour avoir exactement la, la même ouverture. Il faudra le passer au bon réglage pour bien assurer euh, le carrossage de l'ensemble. Au niveau dépassement, et, euh, enfin, pour l'ouverture devant, ça se fera sur les billets de direction à réajuster un petit peu. Et pour, euh, pour l'arrière, c'est bien sûr avec les inserts dans les cales que ça se joue. Voilà. Donc euh, là aussi, euh, ce sera nécessaire de le faire une fois qu'il sera chargé de son électronique avec l'ensemble. Euh, le moteur qui est ajouté, il ne faut pas que j'oublie aussi quand même de vous le présenter. Donc si vous avez suivi, c'est la boîte et ça c'est la carrosserie d'origine. Elle est beaucoup plus jolie, je trouve, la, la spéciale 2020. Avec, il y a des jantes euh, jaunes fluo, notice bien sûr. Ça, on va s'attarder dessus. On va reprendre un peu. Alors oui, c'est 450 au carré, autant pour moi, en CST, pour les huiles. Je vais reprendre la notice. Donc, est livré avec le pignon. Pignon de 15. On va s'attarder sur le petit moteur. On va revoir 2-3 trucs sur lesquels j'ai plutôt été évasif. Ici, il y a des chapes de rechange. Il y a tout un setup de pignons différents avec des trous différents. Il y en a deux complets pour faire d'autres réglages, d'autres palonniers et la visserie nécessaire pour la fixation du moteur et du cerveau de direction. Voilà. Et il y a aussi deux grands velcro qui sont fournis pour mettre des coups de velcro en plus sur les côtés de la carrosserie. Je vais refermer ça et je vous montre ce qui constitue les éléments de la fameuse partie pro. Donc avec la partie pro, vous avez ce fameux setup donc de ressorts, de jeux complets pour l'ensemble des quatre amortaux. Et vous avez des barres anti roulis en 2-4, 2-8 et en 2-2. Et puis, si je ne m'abuse, 2-6. Si je ne dis pas de bêtises. Ça vous permettra d'aller chercher d'autres réglages. Vous avez deux renvois de direction en carbone en plus également. Peut-être avec 
une autre forme. Ce qui donnerait d'autres angles. Voilà. Voilà tout ce que vous avez par conséquent avec, avec ce modèle. À l'avant, on est sur du 2,4. À l'arrière, on est à 2,6. Voilà. Je regarde autre chose. Permettez. Après, on attaque sur le petit moteur qui est fourni avec. Je vais revenir rapidement sur les diffs. Le centre est à 7000. Très bien. Il y a une noix option qui a été mise aussi. Ce n'est pas, pas la noix d'origine. Elle est optionnée. Celle-ci est renforcée en sortie du diff central en direction euh, du, du train arrière. Et pour mes diffs, donc euh, ces amorteaux, ils peuvent être convertis en membrane si nécessaire. Eric a fait un petit tips là-dessus. Eric Mailleux, le team manager Mini Young France. Voilà. Ah bah oui, bah on est à 10 000 devant, 7 000 au centre et 5 000 à l'arrière. Voilà deux boîtes ce que ça donne. Parce que, apparemment, c'est un buggy qui a énormément de trains avant. Ok. Donc peut-être les 10 000 d'emblée. Et euh, ce que je peux vous dire d'autre aussi sur ce modèle. La notice est, est facile d'utilisation en suivant bien les, les étapes. On s'en sort très bien. Les fiches, les fiches de, de, de setup sheet sont bien là. Et vous avez un setup sheet complet à disposition. Ok. Avec vos 10, 7, 5 au niveau des différentiels. Sur vos amorteaux, le 450 au carré. Vous êtes en pignon, en piston pardon d'amorteaux. Euh, 5 trous à 1, 3 au carré. Soit devant ou derrière. Voilà. Petit cabrage plus sain. En fermeture, on est à moins 2 derrière. En ouverture, en ouverture, on est à plus 2 devant. Pour les barres anti-roulis, on l'a dit. Et vous avez tous les ancrages et toutes les cales qui sont détaillées ici. Très très simple de lecture et d'utilisation au niveau du, du setup sheet. Ça me rappelle aussi un peu l'organisation sur HB que j'aime beaucoup. Voilà. Le moteur donc qui est accompagné de cette opération spéciale en partenariat avec Action Modélisme. C'est donc un Taurus, moteur compétition euh, de chez Rocket, euh, Sensored, en 1950 KV, avec également la possibilité de faire un réglage du timing, du timing mécanique, ici, nous le constatons. Là, il est bien sur zéro, on peut aller jusqu'à 30 degrés de décalage, au niveau du décalage des phases. Très aimanté, très fort à l'intérieur au niveau du champ magnétique, ça, ça booste fort. Et on est sur un gabarit moteur, donc en 42-74. Voilà. Pour info, il est monté comme ceci. Et vous voyez qu'on a bien la place de placer un 42-74. On ne vient pas toucher le câble sans le sol. Il y a aussi la place pour le mettre. Le vario sera ici. Donc après, pour, euh, vous avez des, des petites formes pour passer des Rizland. Donc vous sortirez des trois phases du vario et vous viendrez proprement venir les chercher. On peut faire un cable management très joli d'ailleurs avec, avec ceci. En partant bien à 90 degrés et en repartant à 90 degrés en direction du moteur. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Je vous remets la carreau quand même. Donc là, vraiment, ce qui est à retenir sur, euh, sur ce, cette expérience qu'on a fait, on ne l'a pas roulé parce qu'il fallait que ça parte neuf pour son propriétaire. C'était une opération spéciale avec la chaîne. Mais ce qui est vraiment très, très sympa à retenir, c'est qu'on est sur un excellent rapport qualité-prix. C'est indéniable. Euh, et avec, euh, je fais confiance à Eric, euh, qui a énormément d'expérience, qui a essayé beaucoup de choses en modélisme, qui est un pilote. Je lui fais confiance sur le fait que ça roule très bien et que ça se règle vraiment comme, euh, comme les châssis euh, top niveau. Voilà, en fait, on est sur un châssis top niveau, à un prix défiant toute concurrence, d'où euh, le fait que ce soit un excellent rapport qualité-prix. Voilà, bon, vous n'avez pas la finition euh, d'un HB, bien sûr, forcément. Euh, il existe des options pour ce modèle. Des options existent pour aller plus loin dans l'esthétique, et également 
sur la préparation du véhicule. Puisque c'est bien de, de joindre les deux, en fait, hein, dans le modélisme, on aime bien joindre l'utile à l'agréable, enfin, l'utile, l'efficace et le beau. Voilà. Donc, c'était la petite synthèse sur ce Ming Yang MYE1. Ok. Donc, je vous rappelle que c'est conçu, euh, c'est taïwanais, c'est exotique, mais c'est conçu par ceux qui fabriquent pas mal de pièces pour HB. C'est là que c'est intéressant. On est sûr d'avoir des... quelque chose de... de compétitif de ce fait. HB Racing, c'est un des dossiers, euh, une des thématiques qu'on va... Qu va explorer ensemble. Je pense à partir de la semaine prochaine. Euh, notez bien, euh, mardi 22 septembre, euh, soir, sur le live de 21h15, nous aurons un invité spécial, si tout va bien, Adrien Bertin, pour, pour le kick-off de notre opération HB Racing à travers le E819 RS et je profite justement de ce Ming Yang pour faire cette transition puisqu'il y a une vraie inspiration HB sur ce buggy et on verra justement comment ça se passe avec euh, la classe au-dessus avec ce châssis euh, et puis ceux qui travaillent autour qui sont multiples champions du monde euh, je pense à Ron Falk je pense sur la, euh, le côté R&D à Adrien Bertin on va vivre une expérience intéressante. On a ce peut-être l'un des meilleurs préparateurs français euh, qui sera à nos côtés pour vous, vous faire partager son expérience, sa vision euh, des produits des produits HB et Performa. Et vous pourrez donc lui poser des questions et interagir avec lui. Donc ça, c'est quelque chose que met en place pour vous le garage RCMMUS. On espère que vous y serez sensible. Passez le mot autour de vous. Donc, euh, mardi 22 septembre. OK euh, vous aurez en exclusivité l'intervention, si tout va bien au niveau de son planning, d'Adrien Bertin. Donc c'est euh, le numéro 2 de chez Performa HB Racing. Et euh, c'est euh, euh, quand même un, un des... Enfin, il coach et s'occupe de Ron Falk et il est sur la R&D de tous ses produits chez HB. Voilà. On remercie Action Modélisme, www.action-modélisme.com Stéphane, pour cette super opération qu'on a vécue ensemble. Okay. C'était vraiment génial. Il nous avait fait découvrir quelque chose. Et bientôt, il y aura une rencontre avec Eric Madieu, Madieu le team manager euh, Ming Yang France. Euh, je vous rappelle que ce team est en plein recrutement. Contactez Eric Madieu sur Facebook euh, pour vous faire remarquer. Donc, il y aura une rencontre effectuée sûrement sur le circuit de Monsieur Stéphane Boda, qui est en plein travaux actuellement et qui est en train de se, se moderniser. Donc on ira sur cette piste pour essayer et rouler euh, en Ming Yang grâce à Eric. Et là, euh, l'expérience sur le garage sera totalement complète. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo de synthèse et d'information vous aura plu. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à bientôt. Big up Hey